Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rafael Monzón, espero que estén muy bien. Hoy les traigo un video súper emocionante de cómo comprar un carro en la República Dominicana y los 10 consejos que no te puedes perder antes de tú comprar un carro. Así que no te pierdas este video y velo hasta el final. Nos vemos. Hola amigos, estamos aquí en la avenida Estrella Salada con calle Padres Las Casas. Esta es la ubicación donde está el concesionario, la agencia Estallá Motos en Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Así que vamos a entrar para poder dar una vuelta. Esto es una exposición de un banco patrocinador en la República Dominicana como bien hemos vamos a explicar en este video en el día de hoy estas son las instalaciones en la parte de la entrada como se ve desde afuera vamos a empezar nuestro tour en el día de hoy y mostrándole algunos carros modelos nuevos para que puedan ver algunos de los modelos y carros que tiene esta agencia en la República Dominicana. Así amigo, que si deseas ya tener un carro celo kilómetros solo, vamos a escuchar los consejos que te voy a dar el día de hoy para que puedas tener este carro y así puedas mantenerlo y puedas eh, tener una buena impresión y también puedas eh, obtener el crédito o el préstamo por el cual te lo voy a enseñar en el día de hoy. Como estás viendo actualmente, vemos los carros en los kilómetros. Este carro son ya camionetas o jipetas, como se le dice aquí en este país. Es una Citroën C5 Aircross. Es un buen modelo, tiene una buena presentación. No vemos eh, todo nuevo de caja. Y como vemos aquí la Toyota del año bastante bonita, interesante, excelentes modelos que dan realmente deseo y ganas de tener cualquiera de estos carros. Así que no te pierdas estos consejos. Y aquí tenemos los carros favoritos que pude encontrar. Así que no te pierdas estos consejos. Y aquí tenemos los carros favoritos que pude encontrar en esta agencia. Son bastantes costosos pero muy bonito diseño presentación bien amigos después de haber visto la mitad del inventario Puedes escoger cualquier vehículo que, de acuerdo a tus necesidades en esta feria que tiene este fin de semana el Pan Reserve. Realmente es importante que puedas pensar en las necesidades de tus vehículos o de tu familia para poder escoger el mejor vehículo que se pueda adaptar. La agencia está disponible para poder entregarte el vehículo por el cual de acuerdo a tus necesidades en cualquier momento. Y desde luego después de verificar tu crédito con el banco patrocinador, por el cual eh, vamos a mostrarte los consejos en el día de hoy. Antes de poder adquirir un vehículo cero kilómetro en la República Dominicana. Así que aquí te presento los 10 puntos antes de comprar un vehículo cero kilómetro. Bueno señores, España Motor tiene todo tipo de vehículo del cual puedes tener. Bien, el tip número uno para poder adquirir un carro cero kilómetros es determinar el presupuesto. Esto puede ser de acuerdo a tus ingresos que tú tengas, lo que puedas costearte al, de acuerdo al carro que tú desees, de acuerdo a tus necesidades. Es importante que puedas pensar esto hasta donde te pueda arrojar el bolsillo o tus ingresos que generas mensualmente. En el punto número dos tenemos la solvencia económica. 
Esto quiere decir la cantidad de ahorros que tú tengas o ingresos que también estés generando mensualmente. Lo más importante aquí es, eh, según el consejo que nos dieron, es importante poder por lo menos tener la mitad del costo del vehículo para así no ir tan forzado al momento de poder tener un banco patrocinador. Así que ojo con esto y seguimos al top número 3. El número 3 es verificar tu historial de crédito. Como vemos en todos los países del mundo, tienes que tener un historial de crédito para que así el banco patrocinador pueda darte un tipo de préstamo para tu vehículo por el cual ellos pueden ayudarte muchísimo con bajo costo para que puedas adquirir tu vehículo. En el top número 4, usted determinar el banco patrocinado. El banco patrocinado es muy importante porque va a ser aquella entidad por el cual te va a prestar el dinero con el tipo de préstamo que es un préstamo para vehículos cero kilómetros. Tienes que determinar la tasa de intereses, tienes que determinar también los intereses que vas a pagar por la cantidad de años que tú vas a solicitar tu préstamo. Por eso, como le estamos indicando, muy importante tener la mitad del monto ahorrado antes de solicitar un préstamo. En el top número 5 es determinar la marca del vehículo y el modelo por el cual te va a ayudar de acuerdo a las necesidades que tú tengas tanto para familiares o sea una persona soltera un vehículo que pueda resolver los problemas o tus necesidades como persona o profesional en el top número 6 tenemos determinar el concesionario la agencia en este caso nosotros determinamos una de las mejores agencias del país que es la Jan Motor es una agencia bastante responsable y como han visto tiene una gran gama de vehículos que te puedan ayudar Bien amigos, ahora continuamos con el recorrido, en este momento les vamos a mostrar un vehículo internamente, así que no te lo pierdas. Aquí estamos viendo una Honda CBR internamente en la parte eh, interior, como vemos la pantalla intacta nueva, es espectacular, un diseño bastante novedoso, con todos los botones que tiene el volante como están viendo actualmente y también vemos el diseño, el confort, el espacio que tiene esta jipeta que puede adecuarse a las necesidades tuyas, me impactó mucho realmente el diseño, el nuevo modelo que tiene, es amplio en la parte de adelante, vemos en la parte de atrás también Vemos eh, la puerta, el diseño, vemos el confort, los asientos que son realmente de cuero. Vemos la salida de aire para la, la parte de los pasajeros traseros, la parte de adelante del conductor como se ve, diseño bastante novedoso. La parte de arriba, las ventanas, parte superior del techo y como vemos también eh, es un buen diseño excelente carro, es uno de mis este casos mis favoritos y vemos en la parte de atrás también eh, el baúl tiene la llanta o tiene la goma de repuesto con todos sus instrumentos que son necesarios para que lo puedas tener, vemos también la parte del baúl que es espacioso, tiene un cobertizo para tapar las cosas y vemos también las luces que se puedan prender en caso que haya mucha oscuridad y también eh, un cierre como vemos en la parte del, de la cobertizo y como están viendo aquí mismo el botón de cierre automático del de vehículo si lo presionamos vamos a ver cómo solito se cierra como estamos haciendo ahora mismo y es un vehículo bastante excelente para la familia 
para poder ir de paseo en cualquier parte en la República Dominicana. Así. Bien amigos, si este es el vehículo que acabamos de ver en la parte interna, la esta es la foto completa del vehículo con su llave respectiva y lo que más me gusta del vehículo, aparte del confort y lo, y lo moderno que es, también son los aros con que viene. Así que no te lo pierdas y continuamos. Así que continuamos amigos, en el top número 7 es escoger un vehículo, como os he hablado de acuerdo a las necesidades, no te lleves de acuerdo a los deseos o los looks que has tenido en la vida, sino realmente un vehículo que puedas resolver los problemas con profesional, para tu familia, que sea de confort, que sea, se ajuste a ti, para que así no tengas que llegar a tener un problema al momento del pago, de acuerdo a tus ingresos. En el top número 8 tenemos determinar un seguro para el vehículo, realmente la agencia te puede ayudar con esto o si deseas ya tener un seguro aparte ya sería de acuerdo con tus necesidades pero lo importante es esto que tenga un, una cobertura full el vehículo en caso de que tenga un accidente o que tenga cualquier problema que te pueda ayudar el seguro a costear el vehículo en el momento de reparaciones también tenemos el top número 9 es aprender a usar todas las funcionalidades de su vehículo. Una vez que usted tenga un vehículo nuevo, aprende a usar todas las funcionalidades que tenga las luces, los, las funciones del aire, del volante, de todo tipo, porque es para poder que usted pueda disfrutarlo y pueda, de acuerdo a sus necesidades, pueda disfrutar y disfrutar su vehículo a su mayor capacidad. Y el top número es llevarlo siempre a mantenimiento a cada 5000 kilómetros a la casa motriz en este caso es si usted compró una Honda llevarlo a su casa motriz en la Honda está en la capital de Santo Domingo para mantenimiento y revisión del mismo y así amigos podemos disfrutar de este vehículo aquí les presenté los 10 consejos para que pueda conseguir un carro cero kilómetros con esta agencia Spaya Motor así amigos espero que lo puedan disfrutar y que pueda ayudar estos consejos para un futuro su futuro vehículo y sacarle mayor provecho de acuerdo a sus necesidades así que les, de, así que les dejo con algunas fotos y parte del video para que sigan disfrutando de los modelos y vehículos que tiene esta agencia Bueno amigos, esto fue todo el recorrido que hicimos, así que estos son los 10 consejos que debes de tener antes de comprar un vehículo en la República Dominicana. Si te gustó este video, dale like para que me puedas seguir apoyando en este canal. No te lo pierdas el próximo video y nos vemos.